சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி அப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னு கேட்டால் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் மத சுதந்திர உரிமைகள் மத சுதந்திரம் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கிள் மொத்தம் நான்கு விதிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி எட்டு வரை நான்கு விதிகள் முதல் விதி பார்க்கலாம் முதல் விதி என்னென்னு கேட்டால் ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி அஞ்சு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அண்டு ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ரிலீஜியன் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க டைட்டில் அதான் டைட்டில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ரிலீஜியன் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க இது பொதுவாக கொடுப்பாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் மதம் சார்ந்த உரிமைகளாக கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிக்கிள் இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி என்ன சொல்லுது ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவர் தன்னுடைய மனசாட்சி படி நடந்துக்கலாம் எனக்கு இந்த மதம் தான் பிடிக்கும் நான் அந்த மதத்தை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் நான் இந்த வழி அடிப்படையில் தான் கடவுளை அல்லது இந்த படைப்பாளரை உலகத்தை படைத்தவரை கடவுள் என்ற பேர்லேயோ அல்லது வேறு பேர்லேயோ உள்ள நபரை நான் இப்படித்தான் இந்த ப்ராக்டிஸ் மூலமாக தான் நடப்பேன் இந்த ம இதன் மூலமாகத்தான் இதெல்லாத்தான் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத முடிவு செய்யக்கூடிய உரிமை நம்முடைய மனசாட்சி படி நடக்கலாம் யார் நம்மளை கட்டாயப்படுத்த முடியாது நீ இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் நீ இதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை உங்களுடைய மனசாட்சிக்கு படி உங்களுடைய விருப்பப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ளலாம் எந்த வகையில் கடவுளை அடைய முடியும் அல்லது கடவுளுடன் நீங்கள் தொடர்பு படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அந்த வழியை நீங்கள் பின்பற்றி கொள்ளலாம் உங்கள் மன விருப்பத்தின்படி உங்கள் மனசாட்சிப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ளலாம் இந்த உரிமையை இந்த ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி அஞ்சு முதல் பிரிவு நமக்கு கொடுக்குது ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் மனசாட்சிப்படி நம்ம நடந்துக்கலாம் சொல்கிற பாருங்கள் இண்டிவிஜுவல் டு மோல்டு ஹீஸ் ரிலேஷன் வித் காட் ஆர் கிரியேச்சர் இன் வாட் எவர் வே ஹி டிசைர்ஸ் அவர் தீர்மானிக்க கடவுள் அடையிறதுக்கு அப்படி தான் வழி இல்லை இப்படி போகலாம் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் இந்த வழியில் தான் பிரார்த்தனை மூலம் தான் கடவுள் அடையணுன்றது ஒரு பிரிவுடைய இதாக இருக்கலாம் இசையின் மூலம் கடவுளை அடையலாம் அப்படின்றது இன்னொரு தரப்பாருடைய இதாக இருக்கலாம் நீங்கள் இசையின் மூலம் அடையலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணலாம் வாட் எவர் வே யூ டிசைர் நீங்கள் தீர்மானிக்கும் வழியில் நீங்கள் போய்க்கலாம் அதற்கான சுதந்திரம் அதற்கான உரிமை உங்களுக்கு இருக்குது உங்கள் மனசாட்சிக்கு என்ன தோணுதோ உங்கள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் கடவுளை அடியும் அடையும் வழியையோ அந்த மார்க்கத்தையோ நீங்கள் பின்பற்றலாம் இது யாரும் உங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது இண்டிவிஜுவல் டு மோல்ட் ஹீஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டு மோல்ட் ஹீஸ் ரிலேஷன் வித் காட் ஆர் கிரியேச்சர் இன் வாட் எவர் வே ஹீ டிசைர்ஸ் அவர் தீர்மானிக்க முடியல கடவுளையோ அல்லது அந்த படைப்பாளரையோ தொடர்புபடுத்தும் வழி அவருடன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வழி எதுவாயினும் இருக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டே இருக்கணும் உங்கள் மனசாட்சிப்படி அதை நீங்கள் நடந்துக்கலாம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் உங்கள் மனசாட்சிப்படி நடந்துக்கலாம் யாரும் உங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது ரெண்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் அல்லது ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிப்படுத்துறது நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சிப்படி நடந்துக்கிறீங்க அதனால் யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அதை வெளிப்படுத்துறீங்க ஸோ வெளிப்படுத்துறீங்க பார்த்திங்களா டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் ஃபைட்ஸ் ஓப்பன்லி அண்ட் ஃப்ரீலி ஓப்பனாக சொல்கிறீங்க நான் அந்த மதத்தை தான் பின்பற்றுறேன் தாராளமாக சொல்லலாம் யார் உங்களை கட்டுப்படுத்த முடியுமா முடியாது நீங்கள் எந்த மதத்தை பின்பற்றுகிறீர்கள் என்பதை அறிவிப்பது வெளிப்படையாக அறிவிப்பது முதல்ல உங்கள் மனசாட்சிப்படி நான் நடந்துக்கிறது யார் உங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியும் இந்த மதத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணும் உங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது ரெண்டாவது விஷயம் பாருங்கள் நீங்கள் அதை அறிவிப்பு பண்ணுறீங்க வெளியிடுறீங்க நான் அந்த மதத்தை பின்பற்றுறேன் இந்த வழியை பின்பற்றுகிறேன் என்று தாராளமாக அறிவிக்கலாம் சரியா அதற்கான உரிமை உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் டெக்ளரேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் ஃபெய்ட்ஸ் மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளையும் அந்த முறையையும் நீங்கள் வெளிப்படையாக ஓப்பன்லி சுதந்திரமாக அறிவிக்கலாம் சரியா கடவுள் சார்ந்த உங்களுடைய நம்பிக்கைகளையும் அடுத்ததா எண்ணங்களையும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஓப்பன்லி அண்ட் ஃப்ரீலி ஓப்பனாக சுதந்திரமாக வெளியிடலாம் அது யார் உங்களை இந்த மதத்தை தான் நான் பின்பற்றுறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் தா தைரியமாக சொல்லலாம் ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் ஃபெய்ட்ஸ் ஓப்பன்லி அண்ட் ஃப்ரீலி அடுத்து மூணாவது பாருங்க
பர்ஃபார்ம் ரிலீஜியஸ் ஒர்ஷிப்ஸ் வழிபாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு ரிச்சுவல்ஸ் யாகங்கள் வேள்விகள் சடங்குகள் செய்வதற்கு செரிமனிஸ் திருவிழாக்கள் நடத்துவதற்கு எக்ஸிபிஷன் மதம் சார்ந்த கண்காட்சிகள் நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை வழங்கப்படுது இப்போ மூன்றாவது விஷயம் பாருங்கள் ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் உங்கள் மதம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை நீங்கள் செய்யலாம் ப்ராக்டிக்கலாக செய்யலாம் மதம் சார்ந்த சடங்குகள் அப்போ மதம் சார்ந்த ரிலீஜியஸ் ஒர்ஷிப்ஸ் வழிபாடுகள் என்னுடைய வழிபாடு இப்படி தான் இருக்குது தீபம் ஆராதனை காட்டுறேன் இந்த வழிபாட்டு முறை பின்பற்றுறேன் அதை பண்ணுறீங்க பண்ணலாம் அடுத்ததாக ரிச்சுவல்ஸ் வேள்விகள் யாகங்கள் செய்கிறீங்க தாராளமாக செய்யலாம் செரிமனிஸ் மதம் சார்ந்த திருவிழாக்கள் கோவில் கொடைகள் திருவிழாக்கள் நடத்துகிறீங்களா அது மாதிரி நடத்தலாம் அதே போன்று எக்ஸிபிஷன் கண்காட்சிகள் அதை கண்காட்சிப்படுத்துறது சரியா மதம் சார்ந்த விஷயங்களை நம்பிக்கைகளையும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் நீங்கள் கண்காட்சிப்படுத்தலாம் அப்போ இதெல்லாம் மதம் சார்ந்த செயல்பாடுகள் இதை செய்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்படுது அப்போ ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் அடுத்ததாக பாருங்கள் ரைட் டு ப்ரொபகேட் ப்ரொபகேட்னால் என்ன பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அதாவது பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் டு அதர்ஸ் என்னுடைய மத நம்பிக்கைகளை உங்களுக்கு நான் பரிமாறிக்கொள்வது அல்லது டிசமினேஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க என்னுடைய மதம் சார்ந்த கருத்துக்களை உங்கள்கிட்ட சொல்லி நான் பரிமாறிக்கிறேன் அல்லது என்கிட்டருந்து உங்கள்கிட்ட மாற்றம் பண்ணுறேன் சரியா ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் டு அதர்ஸ் என்னுடைய மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளையும் சிந்தனைகளையும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் தாராளமாக சொல்லலாம் கடத்துதல் சொல்லுதல் சரியா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் பரப்புறது மதம் சார்ந்த சிந்தனைகளையும் கொள்கைகளையும் நான் உங்களிடம் பரப்புகிறேன் நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கிறீங்க ஏற்றுக்கலாம் அது வேறு விஷயம் பரப்புவதற்கும் எனக்கு உரிமை இருக்குது மதம் சார்ந்த சிந்தனைகளையும் ஸோ ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் டு அதர்ஸ் ஒருவர் தன்னுடைய மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளையும் சிந்தனைகளையும் இன்னொருவர்கிட்ட பரப்பலாம் தாராளமாக பரப்பலாம் சரியா ஆனால் இதில் கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன் இருக்குது டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ரைட் டு கன்வெர்ட் அவரை ஒரு மதத்திலிருந்து உங்கள் மதத்திற்கு மாற்றுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமையாக கொடுக்கப்பட்டதாக இதை நீங்கள் எண்ணக்கூடாது சரியா டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ரைட் டு கன்வெர்ட் நீங்கள் மதத்தை பரப்பலாம் உங்கள் கருத்துக்கள் அவங்க அவங்கள்ட்ட பரப்புறீங்க ஓகே தான் அதற்காக மத கன்வர்ஷனாக இதை அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமையாக எடுக்கக்கூடாது இது மதத்தை மாற்றுறதுக்கான உரிமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷன்லேயே மத மாற்ற உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் எடுக்க முடியாது உங்களுடைய மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளை நீங்கள் பரப்பிடலாம் இல்லை தினை பெற்றனாலும் பரப்பலாம் அதுக்காக இது நீங்கள் அவங்கள அந்த மதத்திலிருந்து உங்கள் மதத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமையாக நீங்கள் எண்ணக்கூடாது அது உரிமை அல்ல கன்வர்ஷனுக்கான உரிமை இல்லை அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஆக இருபத்தி ஐந்து நான்கு விதிகள் ஒன்று ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன்ஸ் இது உங்களுடைய மனசாட்சிப்படி நடந்துக்கலாம் எந்த கடவுள் வழிபாட்டையும் நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் கடவுளுடன் இந்த வழியில் தான் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த வழியை நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சிப்படி உங்கள் விருப்பப்படி நடந்துக்கலாம் யாரும் உங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது ரெண்டாவது ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் உங்களுடைய மதம் சார்ந்த சிந்தனைகளையும் மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளையும் நீங்கள் தைரியமாக வெளியில் சொல்லலாம் யாரும் உங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது நீங்கள் ஏன் இந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யாரும் உங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்து ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் மதம் சார்ந்த வழிபாடுகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் மதம் சார்ந்த சடங்குகள் வேள்விகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் மதம் சார்ந்த திருவிழாக்களை நீங்கள் நடத்தலாம் அடுத்ததாக மதம் சார்ந்த கண்காட்சிகளையும் நீங்கள் நடத்தலாம் சரியா உங்கள் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மதம் சார்ந்த கண்காட்சிகளையும் நீங்கள் நடத்தலாம் அடுத்ததாக ரைட் டு ப்ரொபகேட் அதாவது மதத்தை பரப்பவும் செய்யலாம் மதம் சார்ந்த உங்களுடைய நம்பிக்கைகளையும் கருத்தையும் நீங்கள் பரப்பிடலாம் ஆனால் இது பரப்புவதற்கு மட்டுமே உரிமையாக வழங்கப்பட்டிருக்கு தவிர இது ஒருவரை மதமாற்றம் செய்வதற்கான உரிமையாக வழங்கப்படவில்லை நாட் ஏ ரைட் டு கன்வர்ஷன் தட் இஸ் ரைட் டு கன்வெர்ட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ரைட் டு கன்வெர்ட் அப்படின்னே கொடுக்குறாங்க மதத்தை பரப்பலாம் ஆனால் அது அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் அதை ஏற்பதா இல்லையாண்டு நீங்கள் கன்வர்ஷனுக்கு உங்களுக்கு உரிமையாக அது வழங்கப்படவில்லை மத மாற்றத்திற்கு மத மதத்திலிருந்து ஒரு மதத்தில் ஒரு மதத்து கன்வர்ஷனுக்கான உரிமையாக இது வழங்கப்படவில்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆக உளவு மத சுதந்திரம் நமக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஐந்தின் கீழ் வழங்கப்படுது பட் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் மொரலிட்டி அண்ட் ஹெல்த் பொது ஒழுங்குக்கு உட்பட்டது தான் இவ்வளோ உரிமை உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது சட்டம் ஒழுங்குக்கு உட்பட்டது தான் அதனால் உங்கள் நீங்கள் நடத்தக்கூடிய திருவிழா நடத்துகிறீங்க அதனால் சட்டம் ஒழுங
சரியா மொரலிட்டி பொது ஒழுங்கு பாதிக்கப்படுது ஹெல்த்து நீங்கள் ஒரு உங்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு திருவிழா செயல்பாடுகளால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்குது சப்போஸ் ஒரு யாகம் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நிறைய புகை மூட்டம் கிளம்புது நிறைய அதனால் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா அது தடை செய்யப்படலாம் அதனால் பொது சுகாதாரம் என்வரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் உண்டாகுது அப்படின்னா அது தடை செய்யப்படலாம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து மதம் சார்ந்த உரிமைகள் தான் ஆனால் எல்லாமே சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் மொரலிட்டி அண்ட் ஹெல்த்துக்கு உட்பட்டது தான் சரியா ரைட்டு அதை தவிர ஆர்டிகல் இருபத்தஞ்சி என்ன சொல்லுது நான்கு வகையான உரிமைகளை பற்றி சொல்லுது மனசாட்சிப்படி நடக்க மனதில் உள்ள கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த மத சடங்குகளை செய்வதற்கு மதத்தை பரப்புவதற்கு ஆக நான்கு வகையான உரிமைகள் இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கு கட் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு தான் இது நீங்கள் மதத்தை மாற்றம் செய்வதற்கான உரிமையாக இதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்பதையும் தெளிவுபடுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த இந்த ஆர்டிகல் இருபத்தஞ்சில் ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிர்பான் அப்படின்ற ஒன்று கிர்பான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அல்லது கிர்பான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சீக்கியர்கள் சிக் பீப்புள் சீக்கியர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கத்தி வச்சுருப்பாங்க கத்தி வச்சுருப்பாங்க அவங்க டர்பன் நினைவாங்க கத்தியும் வச்சுருப்பாங்க இது அவருடைய மதம் சார்ந்த உரிமையாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சீக்கிய மதத்தில் இது கான்ஸ்டியூஷனில் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறாங்க இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு பேங்க்கு போகிறீங்க ஆல் ஆம்ஸ் ப்ரஹிபிட்டட் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பாங்க போர்டு பார்த்திங்கன்னா வங்கிக்குள்ளே நீங்கள் ஆயுதங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அனுமதிப்பாங்களா அனுமதிக்க மாட்டாங்க பாதுகாப்பு காரணங்கள் கருதி கொள்ளை சம்பவங்கள் இதெல்லாம் தடுக்கும் போட்டு ஆல் ஆம்ஸ் ஆர் ப்ரஹிபிட்டட் எக்ஸப்ட் கிர்பான் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பாங்க அப்போ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீக்கியர்கள் மட்டும் அவங்க இப் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் அவங்க மத நம்பிக்கை அடிப்படையில் அவங்க வந்து அந்த கிர்பான் வைத்து கொள்வது அவங்களுடைய மதம் சார்ந்த உரிமையாக கொடுக்கப்படுது கான்ஸ்டியூஷனும் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணுது அப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்களை பொறுத்தவரை அரசியலும் மதமும் ஒன்று அவங்க அது அது வந்து அவர்களுடைய உரிமை அந்த கிர்பான் என்று சொல்லக்கூடிய கத்தி ஒரு சின்ன கத்தி வச்சுருப்பாங்க அது மதம் சார்ந்த நம்பிக்கையாக மதம் ஒரு ஒவ்வொரு சீக்கியரும் கிர்பான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அவருடைய மதம் சார்ந்த உரிமையாக அங்கீகரிக்கப்படுது ஸோ ஆர்டிகிள் இருபத்தி அஞ்சும் அதை அங்கீகரிக்குது சரியா அப்போ பேங்குக்குள்ளே வரப்போ கிர்பான் நீங்கள் கத்தி வச்சுருக்கீங்க உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு அவங்கள சொல்ல முடியாது அவருடைய மதம் சார்ந்த உரிமையாக அது ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸாக சீக்கிய மதத்தின் ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டு அது ப்ரொடெக்ட் செய்யப்படுது அதனால தான் எங்கே போனாலும் அவங்க அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ அப்போ வங்கி போன்ற பொது நிறுவனங்களில் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஆனால் எல்லாமே சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் தான் அதுக்காக அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணமா போகிறது இல்லை பட் ஆனாலும் ச ரைட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் தான் சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் தான் ஆனால் பொதுவான விஷயங்கள் அது தடை செய்யப்படுறது இல்லை சப்போஸ் பார்த்திங்கன்னா வங்கிகளுக்கு போகிறீங்க அது அவருடைய மத உரிமை அதனால் நீங்கள் கத்தி எடுத்துகிட்டு உள்ளே வர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் போர்டு போட்டிருப்பாங்க பேங்குகளில் கூட ஆல் ஆம்ஸ் ஆர் ப்ரொஹிபிட்டர் அனைத்து ஆயுதங்களும் தடை செய்யப்படுகிறது வங்கிக்குள் அனைத்து ஆயுதங்களும் தடை செய்யப்படுகிறது எக்ஸப்ட் கிர்பான் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ சீக்கியர்கள் மட்டும் கிர்பான் கத்தி எடுத்து வரலாம் மற்ற யார் நீங்கள் துப்பாக்கியோ அறிவாளோ கத்தியோ எடுத்துகிட்டு வங்கிக்குள் செல்ல முடியாது இதை போன்ற பொது நிறுவனங்களுக்குள் செல்வதற்கு அவங்களுக்கு அனுமதி இல்லை அப்போ சீக்கியர்களுக்கு மட்டும் அது பெர்மிஷன் உண்டு ஏன்னா அது மதம் சார்ந்த உரிமையாக அந்த விதி இருபத்தி அஞ்சு கொடுக்குது சரியா ரைட் டு ப்ராக்டிஸ்னு கொடுக்கணும் இல்லையா ரிலீஜியஸ் ஒர்ஷிப்ஸு ரிச்சுவல்ஸு செரிமனிஸ் அண்ட் எக்ஸிபிஷன் பிலீஃப்ஸு அவருடைய நம்பிக்கை மதம் சார்ந்த அது மதம் சார்ந்த பாதுகாப்பு இது அப்படின்ட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால் தங்களுடன் வைத்து கொள்ளிருக்க வேண்டும் என்பது அவர் உரிமையாக வச்சுக்கிறாங்க அதனால் கிர்பானுக்கு இங்கே அனுமதி கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக இன்னொன்று இந்த இருபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிந்துஸ் அப்படின்றத யாரெல்லாம் சேர்ந்தது ஹிந்துஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா சீக்கியர்கள் சீக்கிய மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவங்க ஜைனிசம் புத்திசம் இந்த மூன்று மத நிறுவனங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்துக்கள் தான் என்பதை அது சொல்லுது ஸோ இன்க்ளூட்ஸ் சிக் ஜெயின் புத்திசம் ஹிந்துஸ் இன்க்ளூட்ஸ் சிக் ஜெயின் புத்திசம் அப்போ இவ்வளோ தான் ஆர்டிகிள் இருபத்தி அஞ்சு ஸோ ஆர்டிகிள் இருபத்தஞ்சு அவுட் லைன் என்னென்னா உங்கள் மனசாட்சிப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ளலாம் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்ததாக உங்கள் மனதில் பட்டதை நீங்கள் சொல்லலாம் மனம் மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் கருத்துக்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம் அடுத்ததாக மதம் சார்ந்த சடங்குகளை செய்யலாம் திருவிழாக்கள் நடத்தலாம் வேள்விகள் நடத்தலாம் ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அதை கண்காட்சி படுத்தலாம் சடங்குகள் நடத்தலாம் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம் அடுத்ததாக ரைட் டு ப்ரொபகேட் உங்களுடைய மதத்தை நீங்கள் பரப்பலாம் உங்களுடைய எண்ணங்களை சிந்தனைகளை மதம் சார்ந்த சிந்தனைகளை மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் தெரிவித்து அதை பரப்பலாம்
இந்த இருபத்தஞ்சு பேர் பொறுத்தவரை ஹிந்து என்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சீக்கிய மதம் புத்த மதம் ஜைனிசம் ஜைன மதம் ஆகிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரைட் ஆர்டிகிள் இருபத்தஞ்சு முடிஞ்சது அடுத்த ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு என்ன சொல்லுது ரைட் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் ஸோ ரைட் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களை நீங்கள் நிர்வகிப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை ரைட் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் மத சடங்குகள்னு சொல்லுங்கன்னா மத சார்ந்த ஆக்சுவலாக இங்கே ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களை நீங்கள் நிறுவலாம் சேரிட்டிஸு ட்ரஸ்ட்டு மத நிறுவனம் அறக்கட்டளைகள் இதை போன்ற அமைப்புகளை நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அதற்கு உங்களுக்கு உரிமைகள் கொடுக்குறாங்க எது ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஆறு ரைட் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் அப்போ இதை பாருங்கள் இதில் ஒரு நாலு பிரிவு இருக்குது என்னெல்லாம் பாருங்கள் ரைட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மதம் சார்ந்த தர்ம ஸ்தாபனங்களை நீங்கள் நிரூபிக்கொள்ளலாம் இதற்கு உரிமை ரைட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மதம் சார்ந்த மற்றும் தர்ம ஸ்தாபனங்களை நீங்கள் நிரூபிக்கொள்ளலாம் இது உரிமை உங்களுக்கு எதில் கொடுக்குறாங்க ஆர்டிகிள் இருபத்தாறில் அடுத்து ரைட் டு மேனேஜ் இட்ஸ் ஓன் அஃபேர்ஸ் இன் ரிலீஜியஸ் மேட்டர்ஸ் அந்த மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களை நிர்வகிப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை கொடுக்குறாங்க ரைட் டு மேனேஜ் இட்ஸ் ஓன் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் மேட்டர்ஸ் நீங்கள் மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களை நிறுவிட்டீங்க அறக்கட்டளைகள் இப்போ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மதம் சார்ந்த நிறுவனம் அப்போ இதை போன்ற அமைப்புகளை நீங்கள் நிறுவிட்டீங்க அதை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு மதம் சார்ந்த நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது மூணு ஓன் அண்ட் அக்வேர் மூவபுள் அண்ட் இம்மூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மதம் சார்ந்த நிறுவனத்தின் பெயரில் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை கொடுக்குறாங்க மூணு நாலு அந்த சொத்துக்களை நிர்வாகம் செய்வதற்கான உரிமை கொடுக்குறாங்க அட்மினிஸ்டர் ரைட் டு அட்மினிஸ்டர் சச் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ பாருங்கள் சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களை நீங்கள் உருவாக்கிடலாம் அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் நிறுவனம் அந்த மதம் சார்ந்த நிறுவனத்திற்காக சொத்துக்களை நீங்கள் வாங்கலாம் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை அந்த அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை நீங்கள் நிர்வகிக்கலாம் அப்போ அவ்வளோதான் இதில் ரெண்டு விஷயம் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்று மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களை உருவாக்கலாம் ரெண்டு அதற்கான சொத்துக்களை வாங்கலாம் அப்புறம் ரெண்டையும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த நிறுவனம் மற்றும் அதனுடைய சொத்துக்களையும் நீங்கள் நிர்வகித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்ற உரிமை அப்போ மதம் சார்ந்த சொத்துக்களையும் நிறுவனங்களையும் நீங்கள் நிர்வகிக்கலாம் அதற்கான உரிமை தான் இந்த ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஆறில் ரைட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரைட் டு மேனேஜ் இட்ஸ் அஃபேர்ஸ் எது அந்த சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸுடைய அஃபேர்ஸை நிர்வகிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை அடுத்ததாக ஓன் அண்ட் அக்யூர் மூவபுள் அண்ட் இம்மூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டி மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களுடைய சொத்துக்கள் நீங்கள் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதற்கென்று சொத்துக்கள் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை அதை ஓன் பண்ணிக்கிறதுக்கான உரிமை ஓன் அண்ட் அக்வேர் மூவபுள் அண்ட் இம்மூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் அட்மினிஸ்டர் சச் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இந்த நான்கு உரிமைகளும் ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஆறின் கீழ் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ரைட் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் மதம் சார்ந்த விவகாரங்களை நிர்வகிக்க உங்களுக்கு உரிமை இதன் அடிப்படையில் மதம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் தர்ம ஸ்தாபனங்கள் இவற்றை நீங்கள் துவக்கலாம் அதன் மூலமாக உங்களுடைய மதம் சார்ந்த விவகாரங்களை நீங்கள் கையாளலாம் இந்த நிறுவனத்தின் பேரில் நீங்கள் அசை மற்றும் அசையா சொத்துக்களை வாங்கலாம் சரியா அதை உரிமை கொள்ளலாம் அந்த நிறுவனத்தின் பேரில் உரிமை கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அதை நீங்கள் நிர்வகிக்கலாம் அசை மற்றும் அசையா சொத்துக்களை நீங்கள் நிர்வகிக்கலாம் இது ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஆறின் கீழ் வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த விஷயமும் சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் மொராலிட்டி அண்ட் ஹெல்த் தான் எல்லாமே ஒன்றும் கிடச்சிடாது இது பொது ஒழுங்கு பாதிக்குது சுகாதாரம் பாதிக்குது நடத்தை விதிகள் பொதுவாக பாதிக்குது அப்படின்னா அரசாங்கம் இந்த உரிமைகள் மீதும் செக் வைக்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம இருபத்தஞ்சி பார்த்தோம் இருபத்தி ஆறு பார்த்தோம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் இருபத்தி அஞ்சு இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க தனிப்பட்ட உரிமைகளாக கொடுத்துருக்காங்க ரைட் டு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மனசாட்சி படி நடக்கிறதுக்கு அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கருத்தை பரப்புறதுக்கு மதம் சார்ந்த கருத்துக்களை பரப்புவதற்கு இது என்னது இது வந்து தனிப்பட்ட எல்லாமே உங்களுடைய இண்டிவிஜுவலாக சொல்கிறாங்க தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் மதம் சார்ந்த உங்கள் மனசாட்சி படி நடந்துக்கோ உங்களுடைய எண்ணத்தில் உள்ளதை வெளிப்படுத்து மத சடங்குகளை செஞ்சிக்கோ மதத்தை பரப்பிக்கோ அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க இது தனிப்பட்ட முறையில் அப்ரோச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது பாருங்கள் இது
சரியா அதை நீங்கள் நிர்வகித்துக்கலாம் அதற்கான அசையம் அசையாக சொத்துக்களை வாங்கலாம் அந்த அசையம் அசையாக சொத்துக்களை நிர்வாகம் பண்ணலாம் அப்போ மதம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் தர்ம ஸ்தாபனங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இது இண்டிவிஜுவல்ஸாக அப்ரோச் பண்ணுது ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்ஸாக அப்ரோச் பண்ணுது அப்போ இது தனிப்பட்டவர்களுக்கான உரிமைகளுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குது இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குது இது ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்ஸ்க்கான ரைட்ஸுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குது அப்போ ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்னா என்ன அது ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா இல்லாமல் இருந்துச்சு பொதுவாக கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லிட்டாங்க ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்ஸை நீங்கள் உருவாக்கலாம் அதன் சொத்துக்கள் நிர்வகிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கான கிளியர் கட் ஐடியா இல்லாமல் இருந்துச்சு கான்ஸ்டியூஷன்லையும் கொடுக்கல அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் தான் இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குது ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்னா என்ன அப்படின்ட்டு விளக்கம் கொடுக்குது அப்போ ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் என்பது மஸ்ட் சாட்டிஃபை சாட்டிஸ்ஃபை த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் மூன்று நிபந்தனைகளை அது பூர்த்தி செய்யணும் ஒரு நிறுவனம் மதம் சார்ந்த நிறுவனம் எனில் அது மூன்று கண்டிஷன்ஸை திருப்திப்படுத்தணும் என்னெல்லாம் ஒன்று இது கலெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹூ ஹாவ் சிஸ்டம் ஆஃப் பிலீஃப் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது தனிநபர்கள் இருபத்தஞ்சி பற்றி பார்த்தோம் இது தனிநபர்களுடைய கூட்டு அமைப்பாக இருக்கணும் கூட்டாக தனிநபர்கள் சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய அமைப்பாகத்தான் ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் இருக்கணும் அவங்க கூட்டாக சேர்றாங்கன்னா அவங்க எப்படி இருக்கணும் அவங்கள்ட்ட ஒரு பொது நம்பிக்கை இருக்கணும் இவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தை அமைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு பொது நோக்கம் பொது நம்பிக்கை டாக்டரின் சேம் டாக்டரின் ஒரு சிந்தனை கோட்பாடு ஒரே ஒருமித்த கோட்பாடு கொண்டவர்களாக அந்த தனிநபர்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு இதை சொல்கிறாங்க தட் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹூ ஹாவ் சிஸ்டம் ஆஃப் பிலீஃப் அப்போ ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்னா என்னன்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் விளக்கம் சொல்லுது மூன்று நிபந்தனைகளை அந்த ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் பூர்த்தி பண்ணால் அது ரிலீஜியஸ் டாமினேஷன் டினாமினேஷன் சரியா அப்போ அந்த நிறுவனம் மூன்று நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே அது மத நிறுவனமாக அங்கீகரிக்கப்படும் ஒன்று அது தனிநபர்களுடைய கூட்டு அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் தனிநபர்கள் சேர்ந்த கூட்டு அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் அந்த தனிநபர்களுக்கு பொதுவான கோட்பாடு பொதுவான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஸோ ஹூ ஹாவ் சிஸ்டம் ஆஃப் பிலீஃப் ரெண்டு அவர்கள் ஒரு பொதுவான அமைப்பை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் காமன் ஆர்கனைசேஷன் பொதுவான அமைப்பாக இருக்கணும் அனைவருக்கும் பொதுவான அமைப்பாக அந்த அமைப்பு இருக்க வேண்டும் மூணு டிசைனேட் பை டிஸ்டிங்டிவ் நேம் அந்த அமைப்புக்கென்று அந்த நிறுவனத்திற்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு பெயர் இருக்க வேண்டும் மூணு இதை சொல்கிறாங்க அந்த அமைப்புக்கென்று ஒரு பேர் இருக்கணும் நாங்கள் இந்த மதத்துடைய ஒரு பிரிவு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட பேர் இருக்கணும் மற்றவற்றிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு பெயர் இருக்கணும் அடுத்ததாக அது பொதுவான அமைப்பாக இருக்கணும் இது தனிநபர்களுடைய கூட்டு அமைப்பாகவும் அந்த தனிநபர்களுக்கு ஒருமித்த சிந்தனை கொண்டதாகவும் இருக்கணும் அவங்க வந்து ஒரே நம்பிக்கை ஒரே டாக்டரின் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் அப்போ அந்த மூன்று கண்டிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் அது ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த இதெல்லாம் ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷனில் வருவாங்க அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறக்காக தான் அந்த வழக்கு போகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது ராமகிருஷ்ணா மிஷன் ஆனந்த மார்க்கம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்புலாம் இவங்களாம் ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்னா ஆனால் இந்து மதத்துக்கு உட்பட்ட ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் அப்படின்ட்டு அவங்கள தெளிவுபடுத்தி சொல்கிறாங்க யாரெல்லாம் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் ஆனந்த மார்க்கம் என்ற அமைப்பு இவர்கள்லாம் ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் பட் வித்தின் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அப்படின்ட்டு சொன்னது உச்ச நீதிமன்றம் ஆனால் ஒரு அமைப்பை ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷனாக உச்ச நீதிமன்றம் அங்கீகரிக்கல அந்த அமைப்பு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அரவிந்தோ சொசைட்டி அரவிந்தோ சொசைட்டி என்ற அமைப்பை உச்ச நீதிமன்றம் நாட் ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க காரணம் இந்த மூணு கண்டிஷனில் அவங்க பொருந்தலை என்ன மூணு கண்டிஷன் அவர்கள் தனிநபருடைய கூட்டு பொதுவான நம்பிக்கை கொண்ட தனிநபருடைய கூட்டாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பொது நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அவர்களுக்கென்று தனிப்பட்ட பெயர் மற்றும் வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய பெயர் கொண்டவராக அந்த அமைப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மூணு நிபந்தனைகளை எந்த நிபந்தனை இவங்களுக்கு பொருந்தலைன்னு தெரியல ஸோ அரவிந்தோ சொசைட்டி என்பது இங்கே ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் இல்லை அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா உச்ச நீதிமன்றம் தன்னுடைய விளக்கத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்போ ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஆறு ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்ஸ்க்கானது தான் இருக்குது இப்போ பொதுவாக கூட்டு நிறுவனங்களாக மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களை தோற்றுவிப்பது மற்றும் அதை நிர்வாகம் செய்வது அதற்கான சொத்துக்களை வாங்குவது அதனை நிர்வகிப்பது ஆகியவற்றுக்கான உரிமையை கொடுக்குது அப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸை தான் இது கொடுக்குது ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன்ஸுக்கும் ஒரு குரூப்பாகத்தான் உரிமையை கொடுக்குது ஆனால் ஆர்டிகிள் இருபத்தி அஞ்சு இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு கொடுக்குது இதுதான் இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு அடுத்த
அது இங்கே கிடையாது இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை மட்டுமே மேம்படுத்தும் பொருட்டு வரி விதிப்பது இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஜிஸ்யா வரிலாம் இருந்துச்சு இல்லையா அக்பர் ஒழித்தார் அப்படிலாம் படிக்கிறோம் ஜிஸ்யா வரி இதை போன்ற வரிகள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மதத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக மற்ற மதத்தவர் மீது வரி செலுத்தி அந்த வசூல் பண்ணி ஒரு மதத்தை மட்டும் ப்ரொமோட் பண்ணுறது இதை போன்ற கான்செப்டை தடை செய்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஏழு ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டாக்ஸேஷன் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இயர் ரிலீஜியன் ஒரு மதத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு மற்ற மதத்தவர்கிட்ட வரியை வசூல் பண்ணுறது சரியா இது கட்டாய வரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இதை போன்ற வரிகளை தடை செய்யும் நோக்கத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஏழு அப்போ ஒரு மதத்தை மேம்படுத்த செய்வதற்காக வரி விதிப்பது இருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது எது ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஏழு இதில் மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று பாருங்கள் no person to be compelled to pay any tax edukku for promotion of a particular religion inga mean panni solltaanga vilakathila theliva koduthaanga oru kurippitta madathai particular religion oru kurippitta madathude membaatirkaga vari seluthumaaru endha oru nabarum kattaaya padutha mudiyadu ye madathai promote pandren nee vari kudu abdinte kattaaya paduthi kekka mudiyadu no person to be compelled to pay any tax for promotion of பர்டிகுலர் ரிலீஜியன் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் மேம்பாட்டுக்காக அல்லது வளர்ச்சிக்காக வரி செலுத்துமாறு எந்த ஒரு நபரும் கட்டாயப்படுத்தப்பட முடியாது அவரை கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஒன்று ரெண்டு ஸ்டேட் ஷுட் நாட் ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் ரிலீஜியன் அரசானது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே தன்னுடைய பணத்தை செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அனைத்து மதத்துக்கும் பொதுவாக செலவு பண்ணலாம் அரசாங்கத்துடைய மதம் இது அரசாங்கம் இந்த மதத்துடைய வளர்ச்சிக்கு தான் செலவு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அரசு என்பது அனைத்து மதத்துக்குமான பொதுவானது அப்போ இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்தியா இஸ் எ செக்யுலர் ஸ்டேட் என்பதை உறுதி செய்கிறது இந்தியா என்பது ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசு எந்த மதத்துக்கும் ஃபேவராக இல்லை செஞ்சால் அனைத்து மதத்துக்கும் பொதுவாக செய்யணும் அப்படின்றது தான் இங்கே சரியா அப்போ ஸ்டேட் ஷுட் நாட் ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் தி ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ரிலிஜியன் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே இங்கே நம்முடைய அரசுகள் அனைத்து மதத்துக்கும் செய்யுது அப்போ இது செக்குலராகத்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ரிலீஜியன் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் வளர்ச்சிக்காக அரசு எந்த செலவும் செய்யக்கூடாது சரியா மூணு த ஸ்டேட் ஷுட் நாட் சப்போர்ட் ஒன் ரிலீஜியன் அதையும் சொல்லிட்டாங்க அரசு ஒரு மதத்திற்கு மட்டுமே ஆதரவு அளிக்கக்கூடாது ஷுட் நாட் சப்போர்ட் ஒன் ரிலீஜியன் நம்ம அனைத்து மதத்துக்கும் ஆதரவு அளிக்கணும் இல்லை மதச்சார்பட்டு நடக்கணும் அவங்க அவங்க நம்பிக்கையை செயல்படுத்துறதுக்கு உதவி புரியணும் அவ்வளோதான் அரசு எந்த மதத்துக்கும் ஆதரவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ மூன்று விஷயங்களை இங்கே தெளிவுபடுத்தி பார்த்துருக்கோம் எந்த ஒரு நபரும் ஒரு மதத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் மேம்பாட்டிற்காக வரி செலுத்துமாறு எந்த நபரும் கட்டாயப்படுத்தப்பட முடியாது அரசாங்கமும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் வளர்ச்சிக்காக தன்னுடைய பணத்தை செலவு செய்யக்கூடாது அரசு எந்த மதத்திற்கும் ஆதரவாக நடக்கக்கூடாது ஆக இந்த மூன்று விஷயங்களை ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஏழு இங்கே சொல்லுது நோ பர்சன் டு பி கம்பல்ட் டு பே எனி டேக்ஸ் ஃபார் தி ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ரிலீஜியன் அண்ட் ஸ்டேட் ஷுட் நாட் ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ரிலீஜியன் மூணு ஸ்டேட் ஷுட் நாட் சப்போர்ட் ஒன் ரிலீஜியன் எந்த மதத்துக்கும் அரசு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடாது சரி இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று இட் ப்ரஹிபிஸ் ஒன்லி டேக்ஸ் வரி விதிப்பதை மட்டுமே தடை செய்கிறது சரியா நாட் ஃபீஸ் வரி விதிப்புக்கு தடை விதிக்குது ஆனால் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்குது என்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ புனித யாத்திரைகள் போகிறாங்க அமர்நாத் புனித யாத்திரை போகிறோம் ஹஜ் புனித யாத்திரை போகிறோம் அப்போ இதை போன்ற யாத்திரைகளுக்கு சார்ஜஸ் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அனுமதி இருக்குது சரியா வரி விதிப்புக்கு தான் இங்கே விதி இருபத்தி ஏழு தடை செய்யுது ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ரொஹிபிட்ஸ் ஒன்லி டேக்ஸ் நாட் ஃபீஸ் எக்ஸாம்பிள் பில்கிரிம்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பில்கிரிம்ஸ்னால் புனித யாத்திரை செல்வதற்கான சார்ஜஸ் கட்டணங்கள் வந்து அரசால் வசூலிக்கப்படலாம் அது வந்து என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு அனுமதி இருக்குது ஆனால் கட்டாய வரி விதிப்பு கிடையாது அடுத்த ரிலீஜியஸ் என்டோமெண்ட்ஸ் அறக்கட்டளை நிறுவனங்கள் அறநிலைய துறைகள் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான அரசு சில விஷயங்கள் அதை முறைப்படுத்துவதற்கு அரசு சில செலவுகள் செய்யலாம் அதுக்கான ஃபீஸ் வசூலிக்கலாம் அப்போ அறக்கட்டளைகள் அற நிறுவனங்களுடைய அவங்கள முறைப்படுத்தணுன்றக்காக முறை ரெகுலேட் பண்ணுன்றக்காக அரசு செய்யக்கூடிய செலவுகள் ஃபீஸ் தான் சரி அது டேக்ஸாக எடுக்கக்கூடாது வரியாக எடுக்கக்கூடாது சரியா அதே மாதிரி பில்கிரிம் எக்ஸ்பென்சஸ
இதுதான் இது ஆக்சுவலாக இது நோக்கம் ஜிசியா போன்ற வரிகளை விதிப்பதை தடை செய்யுது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் வளர்ச்சிக்காக பிற மத மக்கள் மீது கட்டாய வரி விதிப்பை தடை செய்யும் நோக்கத்தில் தான் இந்த விதி இருபத்தி ஏழு கொண்டுவரப்பட்டிருக்கு இதில் எந்த ஒரு நபரும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் வளர்ச்சிக்காக வரி செலுத்துமாறு கட்டாயப்படுத்த முடியாது அரசாங்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்காக மட்டுமே செலவு செய்யக்கூடாது அரசு எந்த மதத்துக்கும் சாதகமாக நடக்கக்கூடாது எந்த ஒரு மதத்துக்கும் சாதகமாக நடத்த நடக்கக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லக்கூடியதான் ஆர்டிகிள் இருபத்தி ஏழு அடுத்த ஆர்டிகிள் இருபத்தி எட்டு பாருங்க ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டெண்டிங் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கல்வி நிறுவனங்களில் மதம் சார்ந்த போதனைக்கு கட்டுப்பாடுகள் சரியா ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டெண்டிங் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அதுலேருந்து சுதந்திரம் கல்வி நிறுவனம் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மதம் சார்ந்த போதனைகள் பண்ணுறாங்க எனக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா அதுலேருந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகிள் இருபத்தி எட்டு என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நான் கலந்துக்காமல் இருக்கலாம் ஆசிரியரோ பேராசிரியரோ என்னை கட்டாயப்படுத்த முடியாது இந்த மத போதனையில் நீ கட்டாயம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு நபரை யாரும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது அதுதான் இங்கே மீனிங் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டெண்டிங் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கல்வி நிறுவனங்களில் நம் நாட்டில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் மத போதனைகளில் அட்டன் செய்வதிலிருந்து நமக்கு சுதந்திரம் மத போதனைகள் போதிக்கப்படும் போது அந்த வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ளாமல் நாம் இருக்கலாம் அதற்கான சுதந்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுது சரியா இதை சிம்பிளாக பார்க்கணும்னா இங்கே எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்போ என்னென்ன எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மத நிறு நிறுவனங்களே இருக்குது இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்து அறநிலையத்துறை கல்லூரி இருக்குது அப்போ இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேத பாடங்களை கற்பிக்கக்கூடிய வேத பாடசாலை கல்லூரிகள்லாம் இருக்குது ஹிந்து ரிலீஜியஸில் இந்த வேத பா பாடசாலை கல்லூரிகள் என்ன கொடுப்பாங்க சைவ வைணவ தத்துவங்கள் கற்றுக் கொடுப்பாங்க இதே இது சான்ஸ்கிரிட் காலேஜஸ் இருக்குது அங்கே சமஸ்கிருத வேத இலக்கியங்கள் கற்றுக் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா மதம் சார்ந்த போதனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை தடை செய்ய முடியாது ஏன்னா அது வாலண்டியராக அதுக்குன்னே படிக்கிறாங்க இப்போ இங்கே மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதம் சார்ந்த போதனைகள் நடத்தும்போது அதில் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கான சுதந்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுது இதில் கல்வி நிறுவனங்கள் தான் மத போதனை இல்லையா அப்போ அந்த கல்வி நிறுவனங்களை நாலு வகையாக பிரிக்கிறோம் கல்வி நிறுவனங்களை நாம் நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் சரியா சரி என்ன பாருங்க ஹோல்லி மெயின்டைன்டு பை ஸ்டேட் அரசினால் முழுக்க முழுக்க அரசே ரன் பண்ணுது அந்த ஒரு கல்வி நிறுவனம் அரசு கல்வி நிறுவனம் அரசு கல்லூரியாக இருக்கலாம் அரசு இன்ஜினியரிங் கல்லூரியாக இருக்கலாம் அரசு பள்ளிக்கூடங்களாக இருக்கலாம் ஹோல்லி மெயின்டைன் பை ஸ்டேட் அரசினால் நிர்வகிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அடுத்ததாக நிர்வாகம் பண்ணுறது அரசு அட்மின் பை ஸ்டேட்டு பட் அண்டர் என்டோமெண்ட் ட்ரஸ்ட்டு அறநிலையத்துறை சட்டங்களின் கீழ் தர்மஸ்தாபனின் கீழ் அந்த விதி அடிப்படையில் நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க அரசுடையது தான் ஆனால் அரசுடையதே என்ன இருக்குது வேத பாடசாலைகள் இருக்குது நோக்கம் என்னது அந்த மதத்தின் அந்த மதத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை அந்த மதம் சார்ந்த கருத்துக்களை பரப்புவதற்காக அந்த மதம் சார்ந்த இதை பயிற்றுவிப்பதற்காக அரசே நடத்தலாம் சரியா அனைத்து மதங்கள்லையும் இருக்குது அரசு நடத்தக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்து மதங்கள்லையும் இருக்கத்தான் செய்யுது அப்போ அட்மின் பை ஸ்டேட் பட் அண்டர் என்டோமெண்ட் ட்ரஸ்ட் ஏதோ ஒரு அறநிலையத்துறை சட்டத்தின் கீழ் எந்த மதத்துடைய அறநிலையத்துறையும் கிடையாது அனைத்து மதங்களுடைய அறநிலையத்துறை சட்டத்தின் கீழ் அந்த விதிகளின் கீழ் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட டைப் முழுக்க முழுக்க அரசால் நிர்வாகம் செய்யக்கூடியது ஒன்று ரெண்டாவது நிர்வாகம் அரசு தான் ஆனால் அந்த மதம் சார்ந்த நிறுவனம் சரி அது மதம் சார்ந்த அந்த சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு மூணு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது தான் தனியார் அதனுடைய மீனிங்னா ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஸ்டேட்டு பட் நாட் ஓன் பை ஸ்டேட் அரசு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கு நாலாவது கெட்டிங் எய்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேட் அரசிடமிருந்து உதவி பெறுது தனியார் தான் நடத்துகிறாங்க ஆனால் எய்ட் எங்கேருந்து வாங்குறாங்க அரசாங்கத்திலிருந்து உதவி வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆக நாலு வகையான கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்குது நம்மகிட்ட ஒன்று முழுக்க அரசினால் அரசு உடைமை கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்குது அரசு நிர்வாகம் பார்க்குது ஆனால் மதம் சார்ந்த சட்டத்தின் கீழ் அந்த நிர்வாகம் நடக்குது மூணு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு நாலு அரசாங்கத்திடமிருந்து உதவி பெறக்கூடிய கல்லூரிகள் சரியா ரெகக்னைஸ்னா இது செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் சுய உதவி முழுக்க முழுக்க அவங்களே பண்ணிப்பாங்க இது வந்து ப்ரைவேட் தான் ஆனால் எய்டட் எய்டட் காலேஜ்னு சொல்கிறோம் இது எய்டட் காலேஜ் இது செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜ் இது கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் ஆனால் மதம் சார்ந்த சட்டத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கக்கூடியது இது முழுக்க முழுக்க
அட்மின் பை ஸ்டேட்டு பட் அண்டர் என்டோமெண்ட் இன்கேஸ் ஒரு இந்து சமய அறநிலைத்துறை சட்டத்தின் கீழ் செயல்படக்கூடிய ஒரு வேத பாடசாலை அல்லது சைவ கல்லூரி அப்படின்னா இங்கே சைவ மதத்தை பற்றி தான் போதிப்பாங்க இல்லையா ஏன்னா அது அறநிலைத்துறை சட்டத்தின் கீழே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ சைவ மதம் சைவ தத்துவங்கள் இதை தான் போதிக்க திருவாசகம் திருப்புகள் தேவாரம் உள்ளிட்டவை தான் அங்கே போதிப்பாங்க அப்போ அது மதம் சார்ந்த இதாக நம்ம கருத முடியாது அங்கே அனுமதிக்கப்படும் பர்மிட்டட் அட்மின் பை ஸ்டேட் பட் அண்டர் என்டோமெண்ட் ட்ரஸ்ட் ஆக்ட் அப்படின்னா அங்கே ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் முத இதில் பார்த்தோம் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ரொஹிபிட்டட் ஹோல்லி மெயின்டைன் பை ஸ்டேட்னா கம்ப்ளீட்லி ப்ரொஹிபிட்டட் அடுத்ததாக அட்மின் பை ஸ்டேட்டு பட் அண்டர் என்டோமெண்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா அங்கே பர்மிட்டட் அடுத்ததாக பாருங்கள் ரெகக்னைஸ்ட் பை ஸ்டேட் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் கல்வி நிறுவனம் சரியா அடுத்ததாக நான்காவது அரசு உதவி பெறும் நிறுவனம் இந்த ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க தனியார் கல்வி நிறுவனம் அரசு அங்கீகாரம் மட்டும் கொடுத்துருக்கு லைசன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கு அடுத்ததாக அரசு உதவி பெறக்கூடிய கல்வி நிறுவனம் இந்த ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா பர்மிட்டட் தான் பர்மிட்டட் தான் ஆனால் வாலண்டரி பேசிஸ் நீங்கள் கட்டாயப்படுத்த முடியாது அந்த மாணவர் விருப்பப்பட்டு அந்த பாடத்தை அந்த மத போதனைகளை அட்டன் பண்ணால் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஆன் வாலண்டரி பேசிஸ் தட் இஸ் என்னென்னா வித் ஹிஸ் கன்சென்ட் அவர் முழு மனதோடு முழு ஒப்புதலோடு அந்த வகுப்புலவே உட்கார்ந்துருக்காருனா ஓகே பொதுவாக அனைவரையும் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மத போதனையை கேட்டாகணும்ட்டு சொல்ல முடியாது எங்கே எய்டட் காலேஜஸில் அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜஸில் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் ஸ்கூலில் எய்டட் ஸ்கூலில் மத போதனைகள் அனுமதிக்கப்படுகிறது ஆனால் அந்த மாணவரின் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது அந்த மாணவர் தன் விருப்ப அடிப்படையில் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் இல்லை எனில் அவர் இருபத்தி எட்டின் அடிப்படையில் மத போதனைகள் நான் கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடலாம் அவர் போயிடலாம் சரியா அதேமாதிரி அரசு பள்ளிகளையும் மத போதனை முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு அங்கேயும் என்னது அங்கே முற்றிலும் தடை செய்யப்படுது தன் விருப்பம் கிடையாது முற்றிலும் தடை செய்யப்படுது இது அரசு பள்ளிகளில் இது மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள் சரியா அதனால இங்கே அனுமதிக்கப்படுது அந்த மதத்துக்காக அந்த மதத்தை பற்றி படிக்கணுன்றக்காகவே நடத்தப்படக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் இங்கே அனுமதிக்கப்படுது ஆனால் தனியார் மற்றும் சுயநிதி கல்லூரிகள் மற்றும் பள்ளிகளில் மத போதனை அனுமதிக்கப்படுது ஆனால் அந்த மாணவருடைய வாலண்டரி பேசிஸ் தன் விருப்ப அடிப்படையில் தான் ஹீ கிவ் ஹிஸ் கன்சென்ட் அதை கலந்து கொள்வதற்கான ஒப்புதல் அவர் கொடுத்து தான் அதில் கலந்துக்கிறாரு நீ கட்டாயம் அதை வந்து அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவர் விருப்பத்துக்கு முன்னாக யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது காரணம் ஆர்டிகிள் இருபத்தெட்டின் அடிப்படையில் அவருக்கு ப்ரொட்டக்ஷன் கிடைக்கிது எதில் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டெண்டிங் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மதம் சார்ந்த போதனைகள் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கான சுதந்திரம் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் இது சரியா பெர்மிட்டட் ஆன் வாலண்டரி பேசிஸ் அவருடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் நீ சொல்ல முடியாது நீ எல்லாரும் கட்டாயம் வந்து கலந்துக்கணும் மதம் சார்ந்த போதனைகள் இருக்குன்னு எங்கேயும் இங்கே சொல்ல முடியாது சரி பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்குது பதினெட்டு வயது கீழான பதினஞ்சு பதினாறு வயசு மாணவர்கள் மாணவிகள் தான் இருக்கிறாங்க சிறுவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க அவங்கள வந்து ஆசிரியர்கள் கட்டாயப்படுத்தி மத போதனை வகுப்புகள் நடத்தலாமா அப்படின்னா இப்போ ஏழெட் ஸ்கூல் இதில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அது பொருந்துமா அப்படின்னா அவருடைய பெற்றோருடைய ஒப்புதல் கண்டிப்பாக அவசியம் இஃப் மைனர் கன்சென்ட் ஆஃப் தி கார்டியன் ரெக்வயர்ஸ் ஆமாம் பதினெட்டு வயது கீழே மைனர்னா என்னது பதினெட்டு வயது கீழான மாணவ மாணவிகள் அவங்க ஒரு மத போதனை வகுப்பில் உட்கார வைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா இங்கே அவருடைய பெற்றோருடைய பெற்றோர்னு வேண்டாம் கார்டியன் காப்பாளர் பெற்றோர்னாலும் கார்டியனில் வந்துடுவாங்க நேச்சுரல் கார்டியனில் வந்துடுவாங்க சரியா ஸ்டாச்சுரி கார்டியன் நேச்சுரல் கார்டியன்லாம் உண்டு பெற்றோர் வந்து நேச்சுரல் கார்டியன்ஸ் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோருடைய ஒப்புதல் பெற்ற பின்னாலேயே அவர்களை இந்த மத போதனை வகுப்புகளில் வைக்க முடியும் எங்கே இங்கெல்லாம் இங்கே அனுமதி உண்டு இங்கே முற்றிலும் தடை செய்யப்படுது அதனால் அங்கே மத போதனை வகுப்புகள் யாருக்கும் கிடையாது சரியா இங்கே அந்த கொஸ்டினே ரைஸ் ஆகாது ஆக இவ்வாறு ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி எட்டு மதம் சார்ந்த போதனைகள் அது கட்டாயமாக கலந்து கொள்வதிலிருந்து தடை செய்து நமக்கான பாதுகாப்பை ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி எட்டு கொடுக்குது ஆக இந்த இருபத்தஞ்சி டு இருபத்தெட்டு இவ்வளோதான் விஷயம் சரியா ரைட் ஓகே இது எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க மேக்ஸ் த ஃபாலோவிங்கில் வேணால் கேட்பாங்க இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் மேக்ஸ் த ஃபாலோவிங்கில் கேட்பாங்க இப்போ ப்ரீஃபாக இதில் சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் உள்ளதால் அவ்வளோ போக மாட்டாங்க ஓகேயா தேங்க்யூ சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரை